ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹോപ്പ് യു ഫൈൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടേംസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എൻറ്റിറ്റി എന്താണ് എ റിയൽ തിങ് ആണ് സ്വന്തമായി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള റിയൽ തിങ് ആണ് ഒരു ഐറ്റമാണ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ദൻ നമ്മൾ പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സംതിങ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻറ്റിറ്റീസ് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റികൾ തമ്മിൽ സാമ്പത്തികമായ മൂല്യമുള്ള എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കൈമാറ്റം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അസറ്റ്സ് അസറ്റ്സ് ആർ ദ തിങ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദൻ ലാബിലിറ്റീസ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ബൈ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സം അതർ എൻറ്റിറ്റീസ് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓർ സം അതർ അസറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ ടു ഹിസ് ബിസിനസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക ഐറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് അസറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഭാവിയിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഏത് തരം പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയും നമ്മൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അസറ്റ്സ് ആർ ദ തിങ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് വാല്യൂ ഉള്ള മൂല്യമുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിലയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ അസറ്റും ബിസിനസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിന് അതിൽ നിന്നും ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആ അസറ്റ്സ് എല്ലാം സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക മീൻസ് ആ ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അസറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ബിസിനസ്സിന് അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ നമ്മൾ അസറ്റ്സിനെ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മീൻസ് അസറ്റ്സ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് അസറ്റ്സ് ആർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ലോങ് പീരിയഡ് സേ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് അസറ്റ്സ് മേ ബി ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളാണ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം അസറ്റുകൾക്ക് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് മെഷിനറി വെഹിക്കിൾ ഫർണിച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എറ്റ്സെട്ര ദൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആർ അസറ്റ്സ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം യൂസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് 
വളരെ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രം ബിസിനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസറ്റിനെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ദീസ് അസറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്ത് ഇൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് മാക്സിമം വൺ ഇയർ ഇത്തരം അസറ്റുകൾ മാക്സിമം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മളത് സെയിൽ നടത്തും അത് വിറ്റുപോകും അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് മാത്രം ബിസിനസ്സിലുള്ള അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടക്കാരാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അത് ബിസിനസ്സിന് ഒരു അസറ്റാണ് ഒരു ആസ്തിയാണ് കുറെ ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർ തരാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിനൊരു അസറ്റാണ് കറണ്ട് അസറ്റാണ് അതൊരു വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അവർ തരാനുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഇത് കറണ്ട് അസറ്റാണ് ഈ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നും ക്യാഷ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മറ്റു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങും മെഷീൻസ് വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും സാലറി കൊടുക്കും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു അസറ്റാണ് ക്യാഷ് ദെൻ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് ഇതും ഒരു കറണ്ട് അസറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ബിൽ റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബില്ല് ക്യാഷ് വരാനുള്ളതാണ് കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കാണ് ഇത് ബിസിനസ്സിൽ ആ ഒരു ഫോമിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ചെലവ് ചെയ്ത ഐറ്റം മുൻകൂട്ടി ചെലവ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കണം ഒരു വർഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാലറി ഒരു വർഷം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ സാലറിയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി എന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അസെറ്റിനെ ബേസിക്കലി രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് രണ്ട് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന അസെറ്റുകളാണ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഷെയറിലോ ഡിബെഞ്ചറിലോ ബോണ്ടിലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് കാണുക നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് അസെറ്റും ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി വെഹിക്കിൾ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിൽ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാൻഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെഷീനറി ബിസിനസ്സിൻ്റെ വെഹിക്കിൾസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് അതർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിൻ്റർ എല്ലാം ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലോങ് ടേം യൂസ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ 
Then Dandamadaitu intangible assets. Intangible assets no arnel. Kanano, Todano, Patata assets. Athra Masetical business tabernacle couldn't do. For example, goodwill, sulpare. Then patent, goodwill and then. Explain the business Goodwill and the Salper and the Varena or Asset Business Nuendi Cash and Dakunu. Then, Matur example on a patent. Adanuendi, Vigari Orca, Namakilogat in the Covid Marina Gandabit can Mendi, Uribad pharmaceutical companies, Adabola University, okay, Parishangal and Arthikodikan. By the Kandabitikana company, our Indakana Marinine. Name of a protection kitum, Adulpa, the Picanum, Vidaranam, Gianum, commercial production, Narthanum, sale Narthanum, Kalavagas, our kitum. Ah, Gasathe and Namla do another. Patent right in the way another. Apo, patent right in the Varnel, other Avagasana, either a business tab and a thin sumbandici or a setana, ye asset business in Vendi, cash and dacum. Karna, Covid, Marina, the Avasai Gadistana till production Narthanum. Will pen and Arthanula, Avagasam, a company came out right. Adunduru either fixed asatana, the Ergagalam business in cash and Daki Kurukuna asatana, Pacha in a physical formula. So it is an example for intangible assets. Then copyright. Copyright in Ornel, where you cinema Nermichaga in it. Then the duplicate copy, Namla Udangilam Sangad pitch. Ubiogikan the criminal offense on Arialo. Achi Ambadilla. You tubulo matlo, upload the Ambadilla. End the Nigaranum. Other can the Emma Varamite, Adilja Vagasa und, other copyright. The easy books for Tarakuna Pustangler. Matu publishers in Portarakan Lavagasa undo. Illa, ah, book in the copyright at Kanal. Other Portarakan Lavagasum, other Yedia all. The easy books in Algate now. Then the legal protection is an asset that is the business and cash generated. Then trademark. Trademark is the name of the brand. Now Apple iPhone. iPhone is the name of the iPhone. It is the a Chinese company or an Indian company. iPhone is the name of the phone. That's why trademark. This is registered. If you have a brand, you can use the iPhone. You can use the iPhone. You can use the iPhone. You can use the asset. 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 You can use the non-current assets. You can use the fixed assets. Long-term investments. Fixed assets in the we classify tangible assets, intangible assets, and then wasting assets. Assets which get exhausted after continuous use. Koregalan use in the Ubayoga Suni Maipo in the Chalasetical end. Atharam asset in example on a quarries for a mining company on a Karingalik and an Arthur company. E company is a major dollar, a quarry, a mine. And then, or a set on a mine, a company, QND, a business in Vendi, profit in Daki Kurkuno. Shakore Galangarimbo, a core in the Imaru Ubeoka Sunia Imaru Madalipan, Pinacale, Kitata, or Avastavir. Very well. So, it's an example for fixed asset, fixed asset lay in the category of wasting assets. Oil wells, petroleum products, a culture can end the canaragal. Like crude oil, Canon and Jay in the company called the Asatan. Or a Nakanar, Undaki Karina, Kore Galam, Adilin in the number crude oil extracting. Okay, crude oil, Ubiochitana, petroleum products, Motondakanother, petrol anangulum, diesel anangulum, LPG anangulum. I'm going to talk about the reward by producticulum, co producticulum, and Nakanarilinana, where another. Shakore Galangaimbo, and Nakanar in the 
അത് യൂസ്ലെസ് ആവും അതിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ എണ്ണ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള അസെറ്റുകൾ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാവിങ് നോ റിയൽ വാല്യൂ ബട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസെറ്റിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല അസെറ്റും അല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്സിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അസെറ്റ് എന്ന പേരിൽ കാണും ചില ഐറ്റംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓർ ഡിപെൻഡൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം എക്സാമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ജ്വല്ലറി ഒരു നൂറ് കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനാഗുരൽ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമാ താരം മോഹൻലാലിനെയോ മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സെലിബ്രിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെൻസ് ഒരു നോർമൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ല ഹൈ വാല്യൂ എക്സ്പെൻസാണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് കുറേ കാലങ്ങളിലേക്ക് ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെയില് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത്തരം എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല മറിച്ച് കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അത് വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എക്സ്പെൻസുകളെ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചില ടെക്നിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിലും അസറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത്തരം ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അസെറ്റിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഒന്ന് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് രണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആണ് അതിൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന ഭാഗം ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് ടാഞ്ചിബിൾ രണ്ട് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ മൂന്ന് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് നാല് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എറ്റ്സെട്രാ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അസെറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു